क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स इफ वन एंड ऑफ माइनर एक्सिस फॉर्म्स एन इक्विलिटी ट्राइंगल विद द फोकाइ ऑफ द एलिप्स वेन द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इज सो सपोज दिस इज गिवन एलिप्स एंड दिस इज माइनर एक्सिस एंड दिस इज मेजर एक्सिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सपोज दिस इज फोकाइ सो पी एस एस डेस इज अ ट्राइंगल विच इज इक्विलिटल सो इन जनरल एलिप्स सपोज दिस इज इन स्टैंडर्ड एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन वेयर एस इज ए कॉमा जीरो एंड एस डेस इज माइनस ए कॉमा जीरो एंड कॉर्डिनेट ऑफ पी इज जीरो कॉमा बी सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी एस एस डेस इज एन इक्वल टू ट्राइंगल सो पी एस इज इक्वल टू एस एस डेस सो लेंथ पी एस होल स्क्वायर इज इक्वल टू एस एस डेस होल स्क्वायर नाउ पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए स्क्वायर ई स्क्वायर सो फ्रॉम मेयर यू कैन सी दिस इज बी स्क्वायर इक्वल टू थ्री ए स्क्वायर ई स्क्वायर सो यू आर गेटिंग बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू थ्री ई स्क्वायर ना क्वेश्चन इज आस्किंग इसेंट्रिसिटी सो इसेंट्रिसिटी इज ई इज इक्वल टू वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर स्क्वायर रूट सो फ्रॉम मेयर यू कैन सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू थ्री ई स्क्वायर सो फ्रॉम मे यू कैन सी फोर ई स्क्वायर इज वन सो ई स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई फोर सो फ्रॉम मे यू आर गेटिंग ई इक्वल टू प्लस माइनस हाफ सो ई कैन नॉट बी नेगेटिव सो ई इज इक्वल टू हाफ सो ऑप्शन नंबर वन इज योर करेक्ट आंसर नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द कोनेक फोर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटीन इज इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन This is hyperbola, so which is x square upon four minus y square divided by sixteen by nine is equal to one. So length of lattice rectum is equal to two b square, that is sixteen upon nine into one upon a, that is two, which is equal to sixteen by nine. So option number three is your correct answer. Question number fifty-eight. Origin is an interior point of an ellipse whose foci are four comma minus four and minus three comma minus three. then eccentricity of ellipse cannot be so according to question origin is an interior point of any ellipse suppose this is any general ellipse its foci is 4 comma minus 4 and this is minus 3 comma minus 3 i am taking randomly all the points so when uh, suppose this is s and this is s dash when any point p lies on curve so this is ps plus ps dash is equal to 2a Where a is length of semi major axis, but according to question, p lies inside the ellipse. So in this case, p s plus p s dash is always less than two a. So from here, just calculate p s, where p is your zero zero. So p s is three root two plus p s dash is four root two, less than two a. So two a is greater than seven. Root two. Equation number one. And you know distance between foci is two a e. That is equal to root fifty, which is equal to two a e is equal to this is five times root two. So you can see two a is equal to five root two divided by e. Just substitute value of two a in this equation. So five root two divided by e is always greater than seven root two. See here. This is five by e is greater than seven, and you know eccentricity is always positive, so you can multiply it directly. So you are getting e is less than five by seven, which is approximate zero point seven. So now question is asking eccentricity of ellipse cannot be. Here question is saying e is less than zero point. Seven. So see, this is zero point five. It is possible. This is zero point four, which is also possible. This is zero point two, which is also possible. Now three by four, which is zero point seven five. So according to question, this is not possible. So this cannot be your eccentricity. So option number three is your correct answer. Now move on next question. Question number fifty nine. If coordinate x is rotated by pi by three counterclockwise. Then eccentricity of the hyperbola x y is equal to three will become. And you know when any curve is rotated by any angle, then its eccentricity doesn't change. 
so eccentricity of this hyperbola is root 2 so after rotating its eccentricity is also root 2 so option number 1 is your correct answer now move on next question question number 16 consider a line l ax plus by plus c is equal to 0 where a b c are second fifth and seventh terms of a non-constant ap so just let there is an ap whose first term is a and common difference is capital d so it's second term which is small a so small a is equal to a plus d now fifth term that is b so b is equal to a plus 4d and seventh term that is c so c is equal to a plus 6d now put all the values of a b c in this line so a plus d x plus a plus 4d times y plus a plus 6d is equal to 0 so from here the separate coefficient of a and b coefficient of a is x plus y plus 1 plus coefficient of d is x plus 4y plus 6 is equal to 0 now according to equation the line l always passes through a fixed point so see x plus y plus 1 plus d divided by a x plus 4y plus 6 is equal to 0 so you can see this is a family of lines l1 plus lambda times l2 is equal to 0 so this family of line will pass through always intersection point of l1 and l2 so just calculate intersection point of l1 and l2 which is from here you can see y equal to minus 5 by 3 and x is equal to 2 by 3 so option number 3 is your correct answer now move on next question Thank you.